পোলারিমিটার এক্সপেরিমেন্ট তো আজকে আমরা শিখব এটা পোলারিমিটারের ব্যবহার তো এটা পোলারিমিটার দিয়ে আমরা কোনো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ সলিউশনের স্পেসিফিক রোটেশন বের করতে পারি অথবা কোনো আননোন সলিউশনের ডেন্সিটি আমরা পোলারিমিটার দিয়ে বের করতে পারি তো এটা আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে পোলারিমিটার ইনস্ট্রুমেন্টের দেখতে কীরকম তো জেনারেলি পোলারিমিটার দু রকমের হয় হাফ সেট পোলারিমিটার অ্যান্ড বাইকওয়ার্জ পোলারিমিটার তো হাফ সেট পোলারিমিটার দেখতে এই রকম তো এর তিনটে পার্ট থাকে যে পার্ট যে পার্ট দিয়ে পোলারিমিটারের মধ্যে আনপোলারাইজড লাইট ইন করে সেই পার্টের মধ্যে থাকে একটা পোলারাইজার মাঝখানের পোর্শনটাতে থাকে অ্যাক্টিভ সলিউশন রাখার ব্যবস্থা এবং সেটা একটা কাঁচের টিউবের মধ্যে অ্যাক্টিভ সলিউশন সেখানে রাখা হয় তার ব্যবস্থা এবং একদম শেষ প্রান্তে যেখানে আমি চোখ রেখে লাইটকে ডিটেক্ট করি তো সেখানে থাকে একটা আইপিস এবং তার আগে থাকে ভার্নিয়ার স্কেল এবং মেন স্কেল তো হাফ সেট পোলারি মিটারের তলার দিকে একটা নব থাকে এই ছবিতে তোমরা যেমন দেখতে পাচ্ছ এই নবটা দিয়ে আমরা ম্যানুয়ালি এই ভার্নিয়ারটাকে রোটেট করতে পারি বাইকওয়ার্জ পোলারি মিটার দেখতে এইরকম এরও বেসিক তিনটে পার্ট সেম কিন্তু পোলারাইজার হিসেবে এখানে বাইকওয়ার্জ ইউজ করা হয় এবং এর একটা আলাদা করে ভার্নিয়ার চেঞ্জ করার জন্য একটা নব থাকে এবং আলাদা করে ভার্নিয়ার দেখার জন্য একটা আইপিস থাকে ভার্নিয়ার এবং মেন স্কেল দেখার জন্য তো এদের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স বিশেষ কিছু নেই তবে কিছু কিছু বাইকওয়ার্জ পোলারি মিটারে ভার্নিয়ারের সংখ্যা থাকে দুটো যেমন আমাদের কলেজে এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের কলেজে এই ধরনের বাইকওয়ার্জ পোলারি মিটার আছে এবং এক্ষেত্রে আইপিসের উপরে এবং নিচে একটা আলাদা করে দুটো ভার্নিয়ার এখানে আছে এবং মাঝখানে টিউব রাখার জন্য যে ব্যবস্থাটা সেটাও আমি এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এবং সামনে থাকছে বাইকওয়ার্জ পোলারাইজার এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে পোল একটি পোলারি মিটারের মধ্যে ঠিক কি ঘটনা ঘটে তো একটি পোলারি মিটারের মধ্যে যখন আনপোলারাইজড লাইট ইন করে তখন পোলারাইজার সেই আনপোলারাইজড লাইটকে পোলারাইজড লাইটে কনভার্ট করে এখানে চার নম্বর পজিশান দিয়ে সেটা দেখানো হয়েছে এবং সেই আন সেই পোলারাইজড লাইট যখন অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ সলিউশনের মধ্যে দিয়ে পাস করে তখন তার ফিল্ডের একটা বা তার প্লেনের একটা রোটেশান হয় কারণ যে কোনো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ সলিউশন পোলারাইজড লাইটের যে প্লেন যে ভাইব্রেশনাল প্লেন তাকে রোটেট করে দিতে পারে তো সেই রোটেট করার পর সেই পোলারাইজড লাইট কে আমরা অ্যানালাইজার দিয়ে অ্যানালাইজ করি এবং যে অ্যাঙ্গেলে রোটেট হয়েছে সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা পোলারি মিটারের হেল্প নিয়ে সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বের করি তো এখন অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান থিটা বের করার পর স্পেসিফিক রোটেশান বের করার জন্য আমাদের থিওরিটাকে ঠিকঠাক জানতে হবে তো এই অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান যদি থিটা হয় তাহলে এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গেছে ইট ইজ প্রপোর্শনাল টু এল অ্যান্ড প্রপোর্শনাল টু সি যেখানে এল হলো আমি যে টিউবের মধ্যে অ্যাক্টিভ সলিউশনটাকে নিয়েছি তার লেন্থ এবং টিউবের মধ্যে যে সলিউশন নিয়েছি তার কনসেনট্রেশান যদি সি হয় তাহলে থিটা প্রপোশনাল টু সি তো এই দুটো জিনিসকে যদি আমি একসঙ্গে লিখি তাহলে থিটা প্রপোশনাল টু এল সি সো থিটা ইকুয়াল টু এস এল সি যেখানে এস হলো কনস্ট্যান্ট এবং এসকেই বলা হয় স্পেসিফিক রোটেশান সো এস ইকুয়াল টু আমি তাহলে যেটা পেলাম থিটা বাই এল সি তো এই ইকুয়েশানের হেল্প নিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ সলিউশানের স্পেসিফিক রোটেশান বের করব তো আমরা এখন চলে এসছি ল্যাবে তো পোলার মিটারের এই যে পোর্শনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যে থাকে পোলারাইজার এই পোর্শনটাতে থাকবে টিউব এটাকে বলা হয় আইপিস এর উপরে এবং নিচে একটি করে ভার্নিয়ার এটার মধ্যে আছে অ্যানালাইজার মাঝখানের এই পোর্শনটাতে টিউবের মধ্যে অ্যাক্টিভ সলিউশনকে রেখে সেটাকে এখানে প্লেস করতে হয় আমি অলরেডি এটার মধ্যে ডিস্টিল ওয়াটার ভরে রেখেছি এইখানে প্লেস করার পর ওটাকে এইভাবে লক করতে হয় তো এখন দেখে নেওয়া যাক এই উপরের এবং নিচের যে ভার্নিয়ার দুটি আছে সেই ভার্নিয়ার স্কেলটি কীরকম দেখতে পাশের এই নবটা দিয়ে অ্যানালাইজারকে রোটেট করা যায় এবার তার যে রোটেশনাল অ্যাঙ্গেল সেটা এই ভার্নিয়ার স্কেল দিয়ে আমরা মেজার করব। 
तो एक उन देखें ना वो जाक स्केल टा किरकुम देखते ये ऊपर एक स्केल टी होलो मेन स्केल एवं तालार स्केल टी होलो भार्नियर स्केल इखने देखा ही जाच्चे भार्नियर डिविशन भार्नियर स्केल डिविशन टेन एवं शेटा एक तो भालो कोडी देखा ची इखने शेटा मेन स्केलेर नाइन डिविशने शंगे परफेक्टली मैच कोच्चे इखने ते के शेटा पुरी शिकार देखा जाच्चे तो इखने ते के यहाँ माके भार्नियर कांस्टेंट बेर कोडे नी तय हुए तो हम रा देख लाम जे टेन भार्नियर स्केल डिविशन इक्वल टू नाइन मेन स्केल डिविशन सो वन भार्नियर स्केल डिविशन इक्वल टू नाइन बाय टेन मेन स्केल डिविशन तो भार्नियर कांस्टेंट जो दे हम दे बेर कोट था है तो हम रा जाने भार्नियर कांस्टेंट इक्वल टू वन मेन स्केल डिविशन माइनस वन भार्नियर स्केल डिविशन तो एक हंते का हम लोग बोलते पड़े वन मेन स्केल डिविशन माइनस नाइन बाय टेन मेन स्केल डिविशन सो वन माइनस नाइन बाय टेन मेन स्केल डिविशन सो वन बाय टेन इनटू मेन स्केल डिविशन सो वन मेन स्केल डिविशन इक्वल टू आम रे जानी वो खाने देख लाम जे 1 डिग्री, so 1 by 10 into 1 डिग्री equal to भार्नियर कांस्टेंट। 1 डिग्री माने अब आर, हम लोग जाने 60 मिनट, so 6 मिनट इस द भार्नियर कांस्टेंट। अब अलग अलग चोले लम, ये टा हमार व्हाइट लाइट सोर्स, ये व्हाइट लाइट के सोर्सेस शॉंगे पोलर मीटर के एक ही लाइन में रखते हो, जाते लाइट इजीली पोलर मीटर में दिन कोते प अमी जेही तो बाइक वार यूज़ कोच्ची ताई ये खाने व्हाइट लाइट सोर्स यूज़ कोच्ची व्हाइट लाइट ये ये खाने रागे एक्टिव सॉल्यूशन एर मध्य दिया पास कोड बे ये बांग एर पॉट जो खाना मी ये एनालाइज़रे चोग राग बो तो खोन ये रकम दो टो आला दा फील्ड भिन्न कलर एर अमी देखते बाबो अकुन एनालाइजर के रोटेट कोरी ताहुले दुटो कलर मिशे गिए एक्चुअली ये रखो मैं एक टक कलर आज पे तार पौध दुटो सेपरेट हुए मैक्सिमम ब्राइट लाइट देखा बे तार पौध आरो रोटेट कोडले सेपरेटली दुटो फील्ड देखा बे जेट एक ओन देखा चे ए दो टो फील्ड आवार मिशें गिए जोखोन ग्रेस बायोलेट आज पे एकाने कलर टा जुदियो ग्रेस बायोलेट वाले मने होच्छे ना तो खोन आमी एक्चुअली आमर डेटा टा नीता थाक बो तो इटा के आरोविक टू भालो कोडे देखान देते के ले एकाने देखा च्छे आमी ये दो टो अलादा फील्ड की भावे मिशें गिए मैक्सिमम ब এখন কিন্তু আমি ক্লকওয়াইজ রোটেট করছি নবটাকে এরপর দুটো আলাদা ফিল্ড আলাদা কালারের দেখা যাবে তারপর মিশে গিয়ে এই যে কালারটা এলো এই সময়টাতে ডেটা নেব আবার একটু বেশি ঘোরালে দুটো আলাদা ফিল্ড পরিষ্কার আলাদা ভাবে দেখা যাবে তারপর এটাকে অপোজিট ডিরেকশনে রোটেট করলে আবার মিশে গিয়ে আবার গ্রেস ভায়োলেট আসবে তারপর আবার সেপারেট হয়ে গিয়ে আবার যদি অপোজিট ডিরেকশনে রোটেট করি তাহলে এই কালারটা আসবে এবং এই পজিশনে আমি আমার ডেটা নিতে থাকব তো এখন এই টিউবের মধ্যে অপটিক্যাল অ্যাকটিভ সলিউশন নিয়ে এবং পিওর ওয়াটার নিয়ে যে সমস্ত ডেটাগুলো আমি পেয়েছি সেগুলো আমি নোট করেছি ভার্নিয়ার 1 এবং ভার্নিয়ার 2 এর জন্য ডেটাগুলো নিয়েছি ভার্নিয়ার 1 এর জন্য পিওর ওয়াটারে शेटा 178 डिग्री 54 मिनट एवं ये टाके हमी एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज एवं आरो एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कोरे डेटा नहीं ची तीन बार एवं तारा एक टेवरेज नहीं ची शेटा ऐसे 178 डिग्री 36 मिनट ज़ादेर ज़ारा हाफ सेट पोलर मीटर यूज़ कर बे तारा किन्तु इस सेकेंड भार नहीं आ रही रीडिंग तो डायरेक्ट नहीं तो पार बे ना तादेके 
একশো আশি ডিগ্রি রোটেট করিয়ে ভার্নিয়ারকে সেকেন্ড পজিশনে গিয়ে তাদেরকে ডেটা নিতে হবে তো আমাদের ফার্স্ট ভার্নিয়ারে যেটা এসছে সেটা ওয়ান সেভেন এইট ডিগ্রি থার্টি সিক্স মিনিট এবং সেকেন্ড ভার্নিয়ারে এসছে ওয়ান ফাইভ সেভেন ডিগ্রি ফর্টি টু মিনিট এইবার এই একই কাজটা আমি করেছি অন্যান্য কনসেনট্রেশনের জন্য যেমন ফিফটিন পার্সেন্ট টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট টেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আমি এখানে তিনটে কনসেনট্রেশনের জন্য ডেটা নিয়েছি তোমাদেরকে কিন্তু এক্সামের সময় তিনটে নিলে হবে না মিনিমাম পাঁচটা নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটার জন্য ফার্স্ট ভার্নিয়ারে যে ডেটা আসছে আর ইনিশিয়ালি যে ডেটা এসছিল সেই দুটো ডেটার ডিফারেন্স করলে তবেই কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশানটা পাব সেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি যেমন ফিফটিন পার্সেন্টের জন্য আমার ফার্স্ট ভার্নিয়ারে অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান এসছে ওয়ান সিক্স ওয়ান ডিগ্রি টোয়েন্টি ফোর মিনিট এবং ডিস্টিল ওয়াটারে যেটা এসছিল তার সঙ্গে এই অ্যাঙ্গেলটার ডিফারেন্স হচ্ছে সেভেন্টিন ডিগ্রি টুয়েলভ মিনিট একই রকমভাবে সেকেন্ড ভার্নিয়ারে ডিফারেন্স হল এইটিন ডিগ্রি টুয়েলভ মিনিট তো এর এভারেজ নিলে হয় সিক্সটিন ডিগ্রি টুয়েলভ মিনিট তো একই রকমভাবে আমি বিভিন্ন কনসেনট্রেশনের জন্য মানে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এবং টেন পয়েন্ট ফাইভ এই কনসেনট্রেশনের জন্য এই রোটেশানগুলোকে বের করে নিয়েছি সেটা ফিফটিন পার্সেন্টের জন্য এসছে সিক্সটিন পয়েন্ট টুয়েলভ ডিগ্রি সিক্সটিন ডিগ্রি টুয়েলভ মিনিট সরি টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ স্ট্রেন্থের জন্য এসছে অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান থার্টি ডিগ্রি ফাইভ ফিফটি ওয়ান মিনিট এরকম ডেটাগুলো এসছে এবার এই সমস্ত ডেটাগুলো নিয়ে আমাকে একটা গ্রাফ বানাতে হবে সেই গ্রাফের এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমি নিয়েছি স্ট্রেন্থ অফ দি সলিউশন এবং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান তো সেটা একটা স্ট্রেট লাইন গ্রাফ হবে এই রকম দেখতে এবং এই গ্রাফের হেল্প নিয়ে আমি স্পেসিফিক কি রোটেশান বের করে নিতে পারবো আমি ধরে নিলাম আমাকে দিয়েছে যে টুয়েলভ পার্সেন্ট কনসেনট্রেশানের জন্য কোনো একটা সলিউশনের স্পেসিফিক কি রোটেশান বের করো তো সেটার জন্য আমি এখানে টুয়েলভ পার্সেন্টের করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান থিটা সেটা আমি বের করে নেব এবং এখানে আমি দেখিয়েছি যে ও এন ইকুয়াল টু টুয়েলভ গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব যেটা ডেন্সিটি এবং এন পি ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি তো এই ডেটাগুলো নিয়ে আমি স্পেসিফিক রোটেশান বের করব তো এখন আমরা জানি যে এ সি টি ইকুয়াল টু থিটা বাই এল সি এটা আমরা জানি এখন থিটা যদি আমাদের জানা থাকে সি যদি আমাদের জানা থাকে এবং এল যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে এই ইকুয়েশান হেল্প নিয়ে আমি স্পেসিফিক কি রোটেশান বের করে নিতে পারবো তো এখন থিটা যদি ইন ডিগ্রি ইউনিটে হয় ইন ডিগ্রি সি যদি গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব এই ইউনিটে হয় এবং এল ইন সেন্টিমিটার ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টেন ডেসিমিটার যদি হয় তাহলে এসের ইউনিট হবে ডিগ্রি সেন্টিমিটার কিউব ডিসিমিটার ইনভার্স গ্রাম ইনভার্স তো সেক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা একটু চেঞ্জ হবে ইকুয়েশনটা এসিকাল টু হবে ওয়ান জিরো 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 থিটা বাই এল সি তো এই ইকুয়েশনের থিটা বাই সি এর ভ্যালু বসিয়ে আমি স্পেসিফিক কি রোটেশান বের করব তার জন্য এই গ্রাফ থেকে আমি থিটা এবং সি এর ভ্যালুগুলো নিয়ে নিলাম এক্ষেত্রে ও এন ইকুয়াল টু টুয়েলভ গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব আর পি এন ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি যেখানে থিটা তো এই ভ্যালুগুলো যদি আমি এখানে পুট করি তাহলে থিটা আমি লিখছি ও এন ইকুয়াল টু টুয়েলভ গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব ইকুয়াল টু সি অ্যান্ড এন পি ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু থিটা তো এই ভ্যালু এখানে এস এর এক্সপ্রেশানে পুট করলে এছাড়া এখানে এল এর এক্স এল এর ভ্যালুটাও লাগবে এল ইকাল টু টেন সেন্টিমিটার তো পুট করলে আমি এস এর ভ্যালু বের করতে পারবো আবার আননোন সলিউশানের যদি 
स्ट्रेंथ हमें बेर करते हैं तो हमें हमें जेटा करते आन नन सल्यूशनर जो अंगल अफ रोटेशन के बेर पोलार मिटार थे पोलार मिटारे हेल्प नहीं अंगल अफ रोटेशन ओ नाइन पॉइंट सेवेन ए रकम तो करस्पन्डिंग स्ट्रेंथ हमें ग्राफ थे बेर करते आसने नाइन नाइन ग्राम पर सेंटीमिटार किऊ जस्ट ए रखम एक भैलू तो ये हमें अन सल्यूशन स्ट्रेंथ पोलर मिटर भैल नहीं क्योंकुलेट करते